Hi guys, welcome to Network Guru YouTube channel. Today I am going to demonstrate to you how to convert a 915 AP from CapEx mode to EWC mode and vice versa. What are so called AP modes? Actually, Cisco AP is working two modes, lightweight mode and autonomous mode. The lightweight mode means those AP need a separate wireless controller to operate. Meanwhile, autonomous AP can work as WLC, same time it works as a access point. The catalyst AP can be converted to both modes. To convert to autonomous mode, it need to configure as capback mode. To convert to lightweight mode, need to convert as EWC mode. So if you need to know more in this topic, please put the comment in the comment section. Okay, let's get into the today topic. In the first section, uh, I am going to demonstrate to how to convert the 9015 AP into EWC mode. So con to convert the EWC mode, we need to install the EWC mode supported uh, OS version into the AP. So let's get start with that. Okay, once you log into the brand new AP, you can check the current version from the show version command. Okay, this is the current version and now I am going to install the latest version, latest recommended version uh, into this AP. Uh, since uh, I am going to install the uh, OS from the TFTP server, we need to configure the IP address into the AP. So from this command, we can configure the IP address for the AP and now I am checking the reach build to the, to the TFTP uh, server. So my TFTP server IP address is 192.168.1.1. Uh, and have already configured the DFTP server okay uh, after that uh, we can uh, convert the AP into EWC mode using this, this command AP type EWC AP then we need to give the link uh, for downloading the OS to the AP from the DFTP server actually here we are giving uh, links for two OS's Actually, uh, I will describe what are these, what are the use cases of these uh, two OSs uh, laterly. Uh, before that, like this, uh, we can uh, give the links for downloading the OSs from the DFTP server. Once we are given this command, the AP is downloading the two AP, two OS, OSs to the AP and installing is. Uh, start in the installing okay uh, like i said earlier i will describe what are the uses of these two aps two uh, two os's actually uh, the last os the wlc.bin is for the controller actually from this os the ap is making as a controller other os is ip1 g7 actually it is for the ap since this AP is working as a, uh, access point and a controller, standalone controller, uh, this AP1 G7 OS is making this uh, AP as uh, this is for the uh, OS for the AP, and this WLC.bin OS is for the controller. So, actually, uh, this AP1 G7 OS is. Uh, change into model to model actually model series to model it can be so uh, we need to find the corresponding AP image uh, for matching the uh, AP model we are using actually we can take this information from the Cisco site actually I will add the uh, AP image and corresponding AP model in the des description once we downloaded the uh, OS file uh, actually it is a tar file from the uh, Cisco site after we extract this it uh, we can see a lot of images like ap1 g1 ap1 g2 ap1 g3 actually we need to find we need to uh, know uh, what is the right OS version that it that is matched to our uh, AP model we are using okay the installing part is still happening it still take some time uh, and uh, it is installing and it is rebooting after the reboot process we can the the os is powering up uh, after the reporting process uh, the o ap is powering up with the uh, fresh os that we have installed
ഓക്കെ നൗ ദ എ പി സാപ്പ് ഹാസ് പവർ ഡബ് ദ ഡിഫോൾട്ട് യൂസിനെ പാസ്വേഡ് ആ സിസ്കോ സിസ്കോ ജനേബിൾ പാസ്വേഡ് ഈസ് ഓൾസോ സിസ്കോ ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ക്യാപിറ്റൽ സി ഓക്കെ നൗ വി ഇഫ് ഈ ചെക്ക് ദ വേർഷൻ ഓഫ് ദിസ് പവർ അപ്പ് എ പി ഓക്കെ യു ക്യാൻ സി ദ എ പി റണ്ണിങ് ഇമേജ് ഹാസ് ബീ ചേഞ്ച് ഫ്രം ദ വേരിയസ് ഇമേജ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ സി ഹിയർ ദറ്റ് ദ എ പി ഇമേജ് ടൈപ്പ് ഹാസ് ബീൻ ചേഞ്ച് ആസ് ഇ ഡബ്ല്യു സി എ പി ഇമേജ് സോ ഫ്രം ദിസ് സെക്ഷൻ വി ക്യാൻ ഫൈൻ വിത്ത് ദിസ് എ പി ഹാസ് ബീൻ കൺവേർട്ടഡ് ടു ദ ഇ ഡബ്ല്യു സി മോട്ട് കറക്റ്റ്ലി ദെൻ നൗ ദ എ പി ഹാസ് ബീൻ കൺവേർട്ടഡ് ടു ഇ ഡബ്ല്യു സി മോട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് സം ടൈം ടു ബൂട്ട് ദ ഇ ഡബ്ല്യു സി പോർഷൻ ആക്ച്വലി ഡിസ് ഈസ് ബൂട്ടിങ് ആസ് ടു പാർട്സ് വി ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്ക് സം ടൈം ടു ബൂട്ട് ദ ഇ ഡബ്ല്യു സി പോർഷൻ വാൻസ് ദ എ പി ഹാസ് ബീൻ ബൂട്ടഡ് വിത്ത് ദ ഇ ഡബ്ല്യു സി പോർഷൻ വി ക്യാൻ കൺഫിഗർ ദ എ പി ഹാസ് ദ കൺട്രോളർ ഓക്കെ ഹിയർ ദ എ പി ഈസ് ബൂട്ടിങ് ടു ഇ ഡബ്ല്യു സി പോർഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ആസ്കിങ് വിത്ത് വി നീഡ് ടു കൺഫിഗർ ദ ഇനീഷ്യൽ കൺഫിഗറേഷൻസ് ആക്ച്വലി വി ക്യാൻ കൺഫിഗർ ദ കൺഫിഗറേഷൻസ് റൈറ്റ് നൗ ആൻഡ് ഓൾസോ വി ക്യാൻ കൺഫിഗർ ദ ഡൂ ദ കൺഫിഗറേഷൻസ് റേറ്റ് അലി ബട്ട് കറൻ്റ്ലി ഐ വിൽ കൺഫിഗർ ദ എ പി റൈറ്റ് നൗ വിത്തൗട്ട് കൺഫിഗറിങ് ഇറ്റ് ലേറ്റ് അലി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇറ്റ് ഈസ് ആസ്ക് ഇൻ ദ കൺട്രി കോഡ് ആൻഡ് ഐ ആം ഗിവിൻ ദ കൺട്രി കോഡ് ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ആസ്കിങ് ഹോസ്റ്റ് നെയിം ഫോർ ദ കൺട്രോളർ ഐ ആം ഗിവിൻ ദ ഹോസ്റ്റ് നെയിം മാസ് നെറ്റ്വർക്ക് ഗുരു ഫോർ മൈ എ പി വിറ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ടിങ് ആസ് കൺട്രോളർ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ആസ്കിൻ ഫോർ ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്സസ് ക്രെഡൻഷ്യൽസ് ഐ ആം ഗിവിങ് ക്രെഡൻഷ്യൽസ് ദറ്റ് ഐ ആം പ്രിഫറിങ് ലൈക്ക് ദീസ് ആൻഡ് ഈസ് ആസ്കിൻ ദ പ്രീവിലേജ് ആക്സസ് മോട്ട് പാസ്വേർഡ് and then it is asking a user and poor management uh, here i am giving the user in mass network guru and also the password okay here it is asking whether we need to configure the interface as dsap or statically here uh, i am giving i need to configure is statically then i am giving a static ip uh, for my interface interface of the access point i am giving the ip as this and then the subdate mask yeah then it is asking ssid i am giving a name for the ssid and it is asking whether we are configuring that ssid for employee or guest and giving i am configuring for ss employee and it is it is asking the what is the password method and i am giving a pre shared key password okay now the configurations are given i am giving as save this configuration to nvram and it is saving the configurations that i am giving i have given okay so this is the process to convert an 915 access point in into the 
EWC mode. Then uh, in the other section, I will demonstrate to you how to convert this embedded pilot's controller AP into CAPAP mode. So now this AP is in the embedded wireless controller mode and I am describing in next section how to convert this AP into CAPAP mode. Okay, now I am logging to my AWC AP using the credentials I have given. So for converting the AWC mode AP into the CAPAP mode, we need to log into the uh, shell mode of the AP. From this uh, command, we can enter to the, enter to the uh, shell mode of the AP. After logging to the uh, shell mode of the AP, so the password are uh, Cisco Cisco as earlier. Uh, actually, from the show version, we can see what are the OSs that I have installed. Actually, it is, this is in the EWC mode, EWC mode currently. Okay, to convert this AP into CAPF mode, actually, simply it is just a uh, one command uh, we are giving the command as ap type capap so for converting to the ewc mode we given the ap type ewc dash ap here we are converting to capap mode i am giving the command ap type capap after giving the command it is asking uh, for a reboot then it is rebooting and powering up as a capap mode ap so let's wait until this rebooting and powering up okay the ap has powered up i am logging to the ap using the default username and password here if we check the version of the AP okay here you can see the image type has been changed to EWC AP image and the computer has been changed to not me or EWC AP capable that means this AP has been converted into a uh, capap mode so this is the process for, convert, uh, for converting an AP uh, 915 AP into uh, capap mode and as well as into embedded wireless controller mode okay that's it let's meet in another video thank you